போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எம்ப்ராய்டரி அப்படி இல்லைனா ஆரி ஒர்க் பண்ண ஒரு ப்ளவுஸை வந்து எப்படி வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம தைக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து மிஷின் எம்ப்ராய்டரி போட்டிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி கொடுத்துருக்கலாம் ஆரி ஒர்க் பண்ணிருக்கலாம் எந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் அதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்து தச்சு பாருங்க வீடியோவில் வந்து ப்ளவுஸோட பின் கழுத்து எப்படி தைக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவ் எப்படி தைக்கிறது எல்லாமே வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் வீடியோ வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்க இப்போ தைக்கிறதுக்கு வந்து டிசைன் பண்ண இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட பேக் பார்ட் கட் பண்ணியிருக்கேன் லைனிங்லேயும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி ஸ்லீவ் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் வந்து ஒரு சிம்பிளான எம்ப்ராய்டரி டிசைன் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆரி ஒர்க் கிடையாது நெக் லைன்ல மட்டும் நான் ஆரி ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மற்ற டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம நார்மல் நீடில் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி மாதிரி பண்ணது தான் நீங்கள் வந்து இந்த டிசைன் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்ற டீட்டெயில் வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா அதை பற்றின வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட ஆர்ட் சேனல் ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன்ல இருக்கு அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க இப்போ இது வந்து பேக் பார்த்து இதே மாதிரி நான் வந்து ஸ்லீவும் இதே மாதிரி டிசைன் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்லீவோட சென்டர் வந்து நம்ம மேலே எப்பயுமே நாச்சு கட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி கீழேயும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ பேக் பார்ட்லேயும் அதே மாதிரி கீழே வந்து சென்டரில் நாச் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி மேலேயும் சென்டரில் நாச் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ப்ளவுஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு சேர்த்து தான் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லீவ்ல வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்க ஆரி ஒர்க் பிளவுஸா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு எம்ப்ராய்டரி பிளவுஸா இருந்தாலும் சரி ஸ்லீவோட கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு ஒரு டிசைன் வந்து கண்டிப்பா கொடுத்துருப்பாங்க ஆரி ஒர்க் டிசைன் பண்ணதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோன் செயினுக்கு கீழே ஒரு ரெண்டு லைன் வந்து த்ரெட் ஒர்க் இருக்கும் அதனால நமக்கு வந்து தைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இதுலயும் நான் வந்து ஸ்டோன்ஸ் மட்டும் வச்சு விட்டுருக்கேன் கீழே த்ரெட் ஒர்க் எதுவும் பண்ணல லைனிங் வந்து ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் பார்த்து கரெக்டா இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒர்க் பண்ணதுக்கு கீழே கண்டிப்பா அரை இன்ச் அளவுக்கு இல்லைன்னா ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கேப் இருக்கும் அதுல இருந்தா நம்ம வந்து தைக்க போறோம் சென்டர் பார்த்து கரெக்டா இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பின் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மேல சென்டர் வந்து மாறாம இருக்கிறதுக்காக மேலேயும் ஒரு பின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அதே மாதிரி பேக் பார்ட்லயும் சென்டர் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்போ பேக் பார்ட்லேயும் அதே மாதிரி மெயின் கிளாத்துக்கு நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே லைனிங் இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் சென்டர் நாச்சு வந்து கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த நெக் லைனில் வந்து வெறும் லைனிங் வச்சு மட்டும் நம்ம வந்து அப்படியே வந்து தைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம நமக்கு அதில் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஸ்டிஃபாக இருக்காது இப்போ வந்து நீங்கள் கேன்வாஸ் ஷீட் வந்து இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி கிளாத் கொடுத்து தப்போலாம் அந்த மாதிரி அந்த கழுத்தோட உயர மகளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த அளவுக்கு கிளாத் வந்து எடுத்துகிட்டு அதையும் வந்து இதுக்கு மேலே வச்சுட்டு லைனிங்க்கு மேலே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பின் பண்ணிக்கோங்க ப்ளவுஸ் கிளாத்தோட அந்த டிசைன் பண்ண சைடு வந்து மேல் பக்கம் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே லைனிங் அதுக்கும் மேலே வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து அப்படி இல்லைன்னா வந்து அந்த நெக்கோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கேன்வாஸ் பேப்பர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பின் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்டரில் பின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சைடும் வந்து பின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பேக் சைடு வந்து திருப்பிட்டு நமக்கு அந்த நெக் லைனில் வந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருப்பாங்க அதை ஒட்டி வந்து நம்ம வந்து தையல் போடணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஸ்லீவ் வந்து தச்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ ஸ்லீவ் தைக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு அந்த ஸ்டோனை ஒட்டி வந்து தைக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து சிங்கிள் ஃபூட் தேவைப்படும் நான் வந்து ஸ்டிச் மேஜிக் மிஷினில் தைக்கிறதுனால அந்த நார்மல் ஃபூட் எடுத்துகிட்டு ஜிப்பர் ஃபூட் வந்து மாட்டிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து நார்மல் பெடல் மிஷினில் தைக்கிறீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ஃபூட் வந்து நம்ம பைப்பிங்காக யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த ஃபூட்டை வந்து மாட்டிட்டு இதே
லைனிங்கை வந்து உள்பக்கம் திருப்பிட்டு நம்ம நார்மலாக வந்து நார்மல் ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி வந்து ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தைச்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து பேக் பார்ட் வந்து தைக்க போகிறோம் பின் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல இப்போ வந்து அந்த மெயின் கிளாத் இருக்க சைடு வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுலேயும் அதே மாதிரி அந்த ஸ்டோன் செயினை ஒட்டி அந்த டிசைன் ஒட்டி நம்ம வந்து தையல் போட போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு வி ஷேப்பில் ஒரு நெக் டிசைன் தான் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நம்ம ஆரி ஒர்க்லாம் பண்ணும்போது அதில் வந்து ஏதாவது டிசைன்ஸ் இருக்கும் இல்லை பீகாக் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிசைன் இருக்கும் அந்த மாதிரி வளைவுகள்லையும் நீங்கள் வந்து சிங்கிள் ஃபுட் யூஸ் பண்ணி தச்சிங்க அப்படின்னா இதே இதே மாதிரி மெத்தடில் தச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிசைன் வந்து தைக்க முடியும் நீங்கள் நம்மளோட தையல் சேனல் பார்க்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதில் நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க இப்போ ஃபுல்லாக வந்து நான் ஒரு தையல் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து உள்பக்கம் திருப்பிட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் கொடுத்தோம்னா அதை வந்து நீங்கள் வேணும்னா அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து கழுத்து நெக் டிசைனை சுற்றி நமக்கு எந்த அளவுக்கு மட்டும் துணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்க கிளாத்லாம் வந்து கட் பண்ணி விட்டுடலாம் சென்டரில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தையும் வந்து நம்ம நெக் டிசைன் கேட்ட மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துல எல்லாம் கார்னர்ஸ் வருதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சிசர் கட் போட்டு விட்டுக்கோங்க நம்ம நார்மலா சுடிதாருக்கெல்லாம் நெக் டிசைன் வந்து தப்போலாம் அதே மாதிரி இப்ப இதுலயும் வந்து நம்ம வந்து லைனிங்கை திருப்பினதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து பதிவு தையல் போட முடியாது ஏன்னா கழுத்து நெக் டிசைனை ஒட்டி வந்து நமக்கு ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க இதுலயும் அதே மாதிரி லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் மட்டும் தனியா பிரிச்சு வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்லீவ் எப்படி பண்ணமோ அதே மாதிரியே வந்து ஒரு பதிவு தையல் வந்து போட போறோம் இதுல வந்து கார்னர்ஸ் நிறைய வர்றதுனால நமக்கு அந்த கார்னர்ல மட்டும் கரெக்டா வந்து ஊசி நிப்பாட்டிட்டு அந்த ஷேப் வந்து எந்த இடத்துல திரும்புதோ அந்த இடத்துல ஊசி வந்து கரெக்டா உள்ள வந்து பாயிண்ட் பண்ணி நிப்பாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து மேல தையல் மேல வந்து தையல் போடணும் இப்ப மேல இப்ப லைனிங்ல மட்டும் நான் பதிவு தையல் போட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இந்த லைனிங் வந்து வெளிப்பக்கம் வந்து திரும்பி வராது இந்த பதிவு தையல் போட முடியல அப்படின்னாலும் நீங்க மிஷின்ல போடலனா கை ஊசி வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரண்ட் சைட் வந்து திருப்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த பிளவுஸ் போடும் போது அந்த லைனிங் கிளாத் வந்து இந்த மாதிரி வந்து வெளியில வராது பதிவு தையல் போட்டுக்கிறதுனால இப்ப அந்த நெக் டிசைன் வந்து நம்ம தச்சு முடிச்சாச்சு இப்ப இந்த பிளவுஸ்ல வந்து இந்த பிளவுஸ் ஃபுல்லா வந்து நான் டிசைன் பண்ணிருக்கேன் ஆனா கீழே வந்து ரொம்ப டிசைன்ஸ் இல்ல சில பிளவுஸ்ல எல்லாம் வந்து பிரைடல் பிளவுஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா கீழே வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க அந்த மாதிரி பிளவுஸ்ல வந்து கீழே நம்ம வந்து இதே மெத்தட்ல வந்து தச்சு விடணும் அது எப்படி தைக்கிறதுன்றது பாக்கலாம் அதுக்கு வந்து பிளவுஸ் வந்து நம்ம திரும்பவும் லைனிங் சைட் வந்து திருப்பி எடுத்துக்கலாம் கீழே வந்து நமக்கு அரை இன்ச் அளவுக்கு தைக்கிறதுக்கு மட்டும் விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்க கிளாத் எல்லாம் வந்து ஈவனா கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் லைனிங்கும் மெயின் கிளாத் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுக்கும் மேல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நெக்குக்கு வச்ச மாதிரியே எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து இந்த இடத்துல வச்சு தைக்க போறோம் அப்பதான் நமக்கு இந்த இடுப்பு சுற்றுள்ள பகுதியிலே நமக்கு அந்த கிளாத் வந்து நமக்கு நல்லா ஸ்டிஃபா இருக்கும் நம்ம நார்மல் பிளவுஸ் லைனிங் பிளவுஸ்ல எல்லாம் வந்து மடிச்சு தப்போம் அதனால நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து நல்லா படிமானமா நிற்கும் நீங்க அப்படியே வச்சு இந்த இடத்துல திருப்பி தைக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் கொடுத்து தச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஸ்டிஃபா இருக்கும் பிளவுஸ் ஏன்னா ஒர்க் பண்ண பிளவுஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும் அதனால வந்து கண்டிப்பா கீழே வந்து இந்த மாதிரி துணி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தையல் எதுவும் பிரிஞ்சு வராது இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு தையல் போட வேண்டிய இடத்துல இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்ப நான் மார்க் பண்ணி இருக்க இடத்துல வந்து ஒரு தையல் போட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதை வந்து நம்ம வந்து நல்ல பக்கம் வந்து இந்த துணியை திருப்பி எடுத்துக்கலாம் பிளவுஸோட சைட்ல வந்து நம்ம இன்னும் ஜாயின் பண்ணல அதனால சைடு வழியா வந்து நீங்க இந்த பிளவுஸ வந்து நல்ல பக்கம் வந்து திருப்பி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி திருப்பி எ
இப்ப பிளவுஸோட பேக் பார்ட்ல வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணது வந்து தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப அடுத்து வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ற இடத்துல வந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு தான் டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட சேர்த்து அடுத்து வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் எப்படி ஜாயின் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இந்த இந்த பிளவுஸ்ல வந்து எந்த டிசைன்மே பண்ணல ஆரி ஒர்க் பிளவுஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்லயும் டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க அதை நீங்க இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸ் கொடுத்தும் நீங்க வந்து தைக்கலாம் லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிட்டு நான் வந்து கிராஸ் பீஸ் வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு எடுத்துட்டு நார்மல் லைனிங் பிளவுஸ்க்கு தைக்கிற மாதிரி தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் மேல பதிவு தையல் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கிராஸ் பீஸ் வந்து உள்பக்கமா மடிச்சு ஃப்ரண்ட் பார்த்துக்கு வந்து தச்சு விட்டுக்கலாம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்றதுக்கு பேக் பார்ட்டோட ரைட் சைட் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை எடுத்து வச்சுட்டு அதோட அந்த கிராஸ் பீஸ் மட்டும் அடியில இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மடிச்சு வச்சுட்டு அரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த ஷோல்டர்ல வந்து கேப் விட்டுருப்பாங்கல்ல அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம சிங்கிள் ஃபூட் வச்சே வந்து தையல் போட்டு விடணும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ரெண்டு சைடும் ஷோல்டர் இதே மாதிரி தான் ஜாயின் பண்ணணும் இப்ப நான் வந்து தையல் போட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு திருப்பினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீட்டா பினிஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கிராஸ் பீஸை வந்து நீங்க உள்பக்கமா ஹெமிங் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நீங்க வந்து மிஷின்லயே வந்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல டிசைன் இருக்க பிளவுஸ்க்கும் இதே மாதிரி நீங்க வந்து தைக்கலாம் ஸ்டோன்ஸ் ஏதாவது இருந்தா மட்டும் நீங்க வந்து அந்த கழுத்துல உள்ள கிராஸ் பீஸ் வந்து நீங்க வந்து ஹெமிங் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து நம்ம இன்னொரு மெத்தட்லயே வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே வந்து ரெடிமேட் ஸ்டோன் பேச்சஸ் நெக் டிசைன் வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்ற ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதுல வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து ஈஸியா வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்றது இந்த ஃபோல்டிங் எதுவுமே வந்து வெளியில வந்து ஷோல்டர்ல தெரியாத அளவுக்கு எப்படி தைக்கிறதுன்றது வந்து அந்த வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் அந்த மாதிரி மெத்தட்லயே நீங்க வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பேக் பார்ட்டை வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட லைனிங் மெயின் கிளாத்துக்கு நடுவில் வச்சுட்டு நம்ம தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து தைக்கிற மெத்தடு அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தச்சு விட்டுக்கலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் நீங்கள் எப்படினாலும் வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை வந்து தச்சு விட்டுக்கலாம் இந்த பிளவுஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்லீவ் எல்லாமே அட்டாச் பண்ணிவிட்டு தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்குறீங்க வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வீடியோ கீழ இருக்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்ந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் வர ஆல் அப்படின்றதே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்களும் இதே மெத்தடில் வந்து உங்களோட ஒர்க் பண்ண பிளவுசஸ் வந்து நீங்களே ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் இது எல்லாத்துலேயும் இருக்கு அதுலேயும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண